ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி தென்னாப்பிரிக்காவின் கேப்டவுன் நகரில் ஒரு காரால் மோதி தள்ளப்பட்டு உயிருக்கு ஊசலாடிய நிலையில் ஓர் இளம் பெண் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரப்பட்டார் அவரது உடலில் இதயம் மட்டும்தான் துடித்துக் கொண்டிருந்தது அறுவை சிகிச்சை மூலம் அந்த பெண்ணின் இதயத்தை அகற்ற வேண்டிய பொறுப்பு ஹேமில்டனுக்கு ஆனால் அந்த நாட்டின் சட்டப்படி அவர் அந்த பெண்ணை தொடக்கூட முடியாது ஏனெனில் அவர் கருப்பர் உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த அந்த இளம் பெண் டெனிஸ் டவால் வெள்ளையின பெண் தென்னாப்பிரிக்காவில் இன ஒதுக்கல் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த அந்த சமயத்தில் வெள்ளையர்களின் அறுவை சிகிச்சை அறைக்குள் நுழையவோ வெள்ளையர்களின் சதைகளை அறுக்கவோ அவர்களது ரத்தத்தை தொடவோ கூட கருப்பர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது ஆனால் திரு ஹாமில்டனுக்காக மட்டும் இரகசியமாக தனது குருட்டு சட்டங்களை மீற முடிவெடுத்தது அந்த மருத்துவமனை அதற்கு காரணம் உடல் உறுப்புகளை அறுத்து எடுப்பதில் அவருக்கு இருந்த அசாத்திய திறமைதான் அது மட்டுமல்ல அன்றைய தினம் மருத்துவ உலகில் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த தினம் அன்றுதான் உலகின் முதல் இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை புகழ்பெற்ற மருத்துவர் கிறிஸ்டியான் பானாடின் தலைமையில் நடைபெற்றது டெனிஸின் இருதயத்தை ஹாமில்டன் லாபகமாக அறுத்து எடுக்க அதனை லூவிஸ் வஷ்கான்ஸ்கி என்பவருக்கு பொருத்தினார் கிறிஸ்டியான் பானார் உலகின் முதல் இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக நடந்து முடிந்தது பெயரும் புகழும் கிறிஸ்டியான் பானாட்டுக்கு போக அதில் ஹாமில்டனின் பங்களிப்பு மறைக்கப்பட்டது மறுக்கப்பட்டது உண்மையில் ஒரு வெள்ளை இனத்தவரின் உடலை நீ அறுக்கிறாய் என்பதை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்று உறுதிமொழி வாங்கிக் கொண்ட பின்னரே அவரை அந்த சிகிச்சை செய்ய அனுமதித்ததாம் அந்த மருத்துவமனை உலக பத்திரிகைகளின் பக்கங்களில் அந்த அறுவை சிகிச்சை சம்பந்தப்பட்ட படங்கள் பிரசுரமாகின சிலவற்றில் டாக்டர் பானாடின் பின்புறம் புன்னகையோடு நின்றிருந்தார் ஹாமில்டன் அவர் யார் என்று எழுந்த கேள்விகளுக்கு துப்புரவு ஊழியர் என்றும் பூங்கா காவலர் என்றும் பதில் கூறி சமாளித்தது மருத்துவமனை இந்த சம்பவம் நடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதாவது டாக்டர் கிறிஸ்டியான் பானார் இறப்பதற்கு முன்புதான் ஹாமில்டன் பற்றிய உண்மைகள் வெளியாக தொடங்கின தன் மரணத்துக்கு முன் ஹாமில்டன் தன்னை விட மிகச்சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநர் என்று மனம் திறந்து புகழ்ந்தார் கிறிஸ்டியான் பானார் இத்தனைக்கும் உயர்நிலை பள்ளிக்கு கூட செல்லாதவர் ஹாமில்டன் என்றால் நம்புவீர்களா இதோ அவரது கதை சுருக்கமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து இருபத்தாறாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தாறாம் தேதி தென்னாப்பிரிக்காவின் கேன் என்ற பகுதியில் மிக ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஹாமில்டன் நாக்கி சிரமப்பட்டு தொடக்கப்பள்ளியை முடித்த அவர் தனது பதினான்காவது வயதில் வேலை தேடி கேப்டவுனுக்கு வந்தார் அதற்கு மேல் அவரது குடும்பத்தால் அவரை படிக்க வைக்க முடியவில்லை கேப்டவுன் பல்கலைக்கழகம் அவரை தோட்ட ஊழியராக பணியில் சேர்த்துக் கொண்டது அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு அவர் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் புல்வெளிகளையும் டென்னிஸ் மைதானங்களையும் பராமரித்து வந்தார் துப்புரவு வேலை செய்தாலும் எப்போதுமே சுத்தமாக இருப்பார் ஹாமில்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்கில் தோட்ட வேலையையும் பார்த்துக் கொண்டு மருத்துவ பள்ளியின் ஆய்வுக்கூடத்தில் உதவுமாறு அவரை கேட்டுக்கொண்டார் ராபர்ட் கோட்ஸ் என்ற மருத்துவத்துறை தலைவர் அதற்கு இணங்க அங்கு ஆய்வுக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த விலங்குகளை பராமரித்து வந்தார் ஹாமில்டன் ஒருமுறை ஓர் ஒட்டக சிவிங்கியை அறுத்து பரிசோதிக்கும் போது தனக்கு உதவுமாறு ஹாமில்டனை கேட்டுக்கொண்டார் கோட்ஸ் அப்போது ஹாமில்டனின் செயல்பாடுகளை கவனித்து வியந்த அவர் தனது உதவியாளராக சேர்த்துக் கொண்டார் அந்த ஆய்வுக்கூடத்தில் பன்றிகள் நாய்கள் என எல்லா வகை விலங்குகளையும் அறுத்து மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது தொடக்க பள்ளியோடு கல்வியை முடித்துக் கொண்ட ஹாமில்டன் அந்த பரிசோதனைக் கூடத்தில் கண்களால் பார்த்தே பலவற்றை கற்றுக்கொண்டார் விலங்கின் உறுப்புகளை லாபகமாக அறுத்து எடுப்பதில் அவர் தனித்திறமை காட்டினார் வெகு விரைவில் மருத்துவத்துறை மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கும் அளவுக்கு அவர் சிறந்து விளங்கினார் அடுத்த நாற்பது ஆண்டுகளில் சுமார் மூவாயிரம் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவ மாணவர்களுக்கு அவர் பயிற்சி அளித்தார் அவரிடம் பயின்ற பலர் பின்னாளில் துறை தலைவர்களாக உயர்ந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆனால் அந்த நாற்பது ஆண்டுகளும் அவருக்கு ஒரு மருத்துவருக்கான ஊதியமோ மரியாதையோ கௌரவமோ வழங்கப்படவில்லை பல்கலைக்கழக பதிவேட்டில் அவர் ஒரு துப்புரவு ஊழியர் மற்றும் தோட்ட ஊழியர் என்றே குறிக்கப்பட்டிருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு அவர் பதவி ஓய்வு பெற்ற போது அவருக்கு கிடைத்த மாதாந்திர ஓய்வூதியம் எழுநூற்று அறுபது ராண்ட் 
அதாவது இருநூற்று எழுபத்தைந்து டாலர் தான் டிப்ளோமா கூட இல்லாத ஒருவருக்கு அவ்வளவுதான் சம்பளம் கொடுக்க முடியும் என்றது பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் பல அறுவை மருத்துவர்களை உருவாக்கிய ஹேமில்டனால் தனது ஐந்து பிள்ளைகளை படிக்க வைக்க முடியவில்லை ஒரு பிள்ளையை மட்டும் உயர்நிலைப் பள்ளி வரை படிக்க வைத்தார் மிகவும் சிரமமான வாழ்க்கைக்கு பழக்கப்பட்டவர் அவர் வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த முதல் இருதய மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட அன்றைய தினம் கூட டாக்டர் கிறிஸ்டியான் பானார்ட் பத்திரிகைகளுக்கு பேட்டி அளித்துக் கொண்டிருக்க ஹேமில்டன் பஸ் ஏறி தனது ஓரரை வீட்டிற்குத்தான் சென்றார் அந்த வீட்டில் மின்சார வசதியோ ஓடும் தண்ணீரோ கிடையாது கிடைத்த சொற்ப சம்பளத்தில் பெரும் பகுதியை தனது மனைவிக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அனுப்பிவிட்டு எந்த வசதியும் இன்றி வாழ்ந்தார் ஹேமில்டன் கடவுள் பக்தி கொண்ட அவர் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்த நாட்களில் மதிய உணவு நேரத்தில் பக்கத்திலிருந்த இடுகாட்டில் கூடும் வீடற்றவர்களுக்கு பைபிளை வாசித்து காட்டுவதிலும் மது மற்றும் போதைப் பொருள்களை பற்றி எச்சரிப்பதிலும் செலவிட்டார் ஓய்வு பெற்ற பிறகு சொற்ப சொத்தே இருந்த போதும் அவர் ஒரு பழைய பஸ்ஸை நடமாடும் மருந்தகமாக மாற்றி தான் பிறந்த ஊருக்கு மருத்துவ வசதியை ஏற்படுத்தி தந்தார் இன ஒதுக்கல் கொள்கை முடிவுக்கு வந்த பிறகு டாக்டர் கிறிஸ்டியான் பானார்ட் மூலம் ஹேமில்டனின் மருத்துவ பங்களிப்பு உலகுக்கு தெரிய வந்தது இரண்டாயிரத்து இரண்டாம் ஆண்டில் அவருக்கு நேஷனல் ஆர்டர் ஆஃப் மப்பாம் கும்ப் வே எனப்படும் தென்னாப்பிரிக்காவின் ஆக உயரிய விருது வழங்கப்பட்டது அதற்கு அடுத்த ஆண்டு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கி சிறப்பித்தது கேப்டவுன் பல்கலைக்கழகம் வாழ்ந்த காலம் முழுவதும் அங்கீகாரம் பெறாத அவர் அந்த இரண்டு அங்கீகாரங்களையும் பெற்ற இரண்டு ஆண்டுகளில் இயற்கை எய்தினார் இரண்டாயிரத்து ஐந்தில் அதாவது இந்த ஆண்டு மே இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி தனது எழுபத்தெட்டாவது வயதில் அவர் காலமானார் இயற்கை அவருக்கு மிக உன்னதமான ஒரு திறமையை தந்திருந்தது அந்த திறமையை மட்டும் விரும்பிய அந்த தேசத்தின் வெள்ளையின சிறுபான்மையினர் அவரது தோலின் நிறத்தை வெறுத்தனர் கருப்பர் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவருக்கு எல்லா உரிமைகளும் மறுக்கப்பட்டது ஹேமில்டன் நாக்கிக்கு வானம் என்ன வாழ்க்கை கூட வசப்படவில்லை என்பது உண்மைதான் ஆனாலும் அவர் போர்க்கொடி தூக்கவில்லை தனக்கு இழைக்கப்பட்ட அநியாயங்களுக்காக நீதி போராட்டம் நடத்தவில்லை தோலின் நிறத்தை அடையாளம் காட்டி உலகம் பாரபட்சம் காட்டினாலும் கடவுள் தனக்கு தந்த திறமையை பாரபட்சமின்றி பிறர் நலனுக்காக பயன்படுத்திய ஒரு குணத்துக்காகவே அவர் போற்றப்பட வேண்டியவர் அவரது கதையை கேட்கும் போது சமநீதியில் நம்பிக்கை கொண்ட எந்த வெள்ளை இனத்தவரும் கூனி குறுகி போகவும் அதன் மூலம் அதே போன்ற அநியாயங்கள் தொடரக்கூடாது என்று எண்ணி துணியவும் வாய்ப்பிருக்கிறது அது ஒன்றே ஹேமில்டன் நாக்கிக்கு வானம் வசப்பட்டதற்கு சமமாகும் கடவுள் தந்த திறமைகளை சுயநலமின்றி பொது நலத்துக்காக பயன்படுத்தும் எவரும் வானத்தை வசப்படுத்தலாம் என்பதுதான் வாழும் போதும் மறக்கப்பட்ட ஆனால் மறைந்த பிறகும் நினைக்கப்படும் ஹேமில்டன் நாக்கியின் வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லும் உண்மையாக இருக்கும் 